ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിയ ടെക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എന്തിനാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് പലർക്കും അറിയത്തില്ല എപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കഴിക്കേണ്ടതെന്നും സംശയങ്ങൾ മാർക്കിട്ടേയും കറക്റ്റായ രീതിയിൽ കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ധാരാളമായി ലഭിക്കേണ്ട കാൽസ്യം ഫൈബർ അയൺ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ പ്രോട്ടീൻ മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാക്ട് ഇവയെല്ലാം ധാരാളം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ എല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പല്ലുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കുഞ്ഞിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നേർസും മസിൽസും ഉണ്ടാകുവാനും ഡെയിലി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് മലബന്ധം ദഹനക്കുറവ് അയണിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജോയിൻ പെയിന് ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി നമ്മൾ നട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഏതൊക്കെ മാസത്തിലാണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കണമെന്നും നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ബദാമാണ് ഇത് ആദ്യ മാസം മുതൽ അവസാന മാസം വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ദിവസം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറെണ്ണം കഴിക്കാം അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് വാൽനട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് മാസം മുതൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഒരു ദിവസം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇത് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്നെണ്ണം വരെയാണ് കഴിക്കാവുന്നത് നാലാമതായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് കിസ്മിസ് ആണ് ഇത് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാലല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ചെണ്ണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ്യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കഴിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് കഴിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് പിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് കഴിക്കാം ഒരു ദിവസം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നാലെണ്ണം കഴിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് പീനട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കപ്പലണ്ടി ഉപ്പ് ചേർക്കാത്ത കപ്പലണ്ടി വേണം നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ആദ്യ മാസം മുതലേ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം മാക്സിമം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വരെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് വളരെ അധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും അത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ അളവിൽ കഴിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ മാസം മുതൽ അവസാന മാസം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കറക്റ്റായി വെയിറ്റ് എത്തുകയും നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കണം ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ ചെക്കപ്പിന് പോയാലും ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളോട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആയി പോയെന്നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം അവിടെ വെച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓവർ വെയിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത